السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم أعلم إلا شابا ثم تلا هذه الآية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقد أخبر الله تعالى به ثم أتى يحيى ابن زكريا رحمه عليه الصلاة والسلام الحكمة قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا تمام تعريف ہر قسم کی بڑائی اولاً و آخراً ہمیشہ اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں جمع کیا جس اللہ کی توفیق سے ہم یہاں دین کی باتیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں اللہ تعالی سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی سنانے والوں کو سننے والوں کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلاة و سلام ہو لا محدود بے شمار اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ایک واضح روشن دین پر ہمیں چھوڑ گئے جو بڑا واضح ہے اور جس سے جو ہٹے گا وہ برباد ہوگا ہلاک ہوگا ترکتکم علی البیضا لیلوہا کنہاریہا لا یزیغ عنہا الا حالک الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضا میں واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے جس سے اگر کوئی ہٹ جائے عراس کرے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسحمد صلاة كبات أمير محترم ذمة داران پروگرام أساتذة اكرام معزز علماء اكرام بزرگو پرد نشين اسلامي ما اور بہنو نوجوان ساتھی اور عزيز بچو موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی میں پوری کوشش کروں گا بلکہ انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت پہ اپنی بات کو ختم کروں نوجوانان ملت اسلامیہ سے وقت کی پکار نوجوان جوانی عمر کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو وہ کامیاب ہوگا اگر کوئی اپنے آپ کو ضائع کر دے تو وہ برباد ہوگا جوان نوجوان قوم کی قوت ہوتے ہیں 
یہ قوت صحیح رہے تو قوم کامیاب ہوتی ہے اگر یہ قوت ختم ہو جائے یا اس میں کمزوری پیدا ہو جائے بگاڑ آ جائے تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے میرے محترم نوجوانوں میں باتوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے اہم چیز چاہے وہ نوجوان ہو یا کسی بھی عمر کے حصے سے تعلق رکھنے والے ہوں ہر دور میں جس کی ضرورت رہی ہے وہ ہے عقائد کی پختگی ایمان کی قوت توحید پر جمے رہنا یہ سب سے بڑی چیز ہے موجودہ دور میں ماضی میں بھی عقائد کا بگاڑ دیکھنے میں آیا موجودہ دور میں بھی بالخصوص نوجوانوں میں عمومی طور پر سب میں عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا شرک ہم جانتے ہیں یہ عقیدے کا بڑا بگاڑ ہے اس کے علاوہ تکفیری عقیدہ کہ مسلمان کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو دیکھ کر اس کو کافر کہنا کفر کا فتوہ لگانا یہ عقیدے کی ایک بہت بڑی بگاڑ موجودہ دور میں نظر آتی ہے انہیں مشرق فلاں مشرق فلاں کافر یہ کافر ہے زید مشرق ہے عبداللہ کافر ہے تکفیری عقیدہ یہ نوجوانوں میں دیکھنے میں آیا اسی طریقے سے انکار حدیث یا دیگر خروج وغیرہ کے عقیدوں میں جو بگاڑ بادشاہ وقت میں اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے خلاف یا لسانی یا سنانی بغاوت کرنا یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے تو موجودہ دور میں اس قسم کا بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے چاہے وہ شرک ہو یا دیگر جس کے بھی میں نے مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ عقیدہ اسلامیہ کو عقیدہ توحید کو سیکھیں پڑھیں جانے عقیدے کا کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان کیسے لانا چاہیے ایمان کا کیا تقاضا ہوتا ہے یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضروری چیز ہے اس لیے کہ توحید یا عقیدے توحید یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تمام پیغمبروں کی بحثت اسی لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی جائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللَّهِ لِعَبُدُونَ انسان اور جن کی تخلیق اللہ کی عبادت توحید کے لیے کی گئی ہے اسی طرح وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنْ عِبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنِبُ التَّاغُوتِ ہر امت میں ایک رسول کی جو بیست کی گئی اس کی بنیادی وجہ عقائد کی اصلاح ہے تو نوجوانوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہر دور میں جو رہی ہے آج بھی ہے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں درست کریں خراب ہونے سے بگڑنے سے بچائیں اللہ پر جو ان کا ایمان ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اگر ایمان درست ہوگا تو اس کے بعد کامیابی انشاءاللہ ہوگی جہاں ایمان میں کمزوری ہوگی عقیدے میں پختگی نہیں ہوگی عقیدہ کمزور ہوگا وہاں بگاڑ پیدا ہوگا خرابہ ہوگا نقصان ہوگا اور بہت زیادہ خسارہ ہوگا دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا بلکہ موجودہ دور میں ایک چیز کی پوری دنیا کو ضرورت ہے اور وہ ہے پیس فل لائف امن و امان کی زندگی اللہ رب العالمین جو امن کا مالک ہے اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمْ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنَ وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایمان لا کر دو کام اگر انسان کرے نوجوان اگر دو کام کرتا ہے اللہ نے دو بڑے وعدے اپنے ذمہ لیے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لانا ایک کام عقیدے کو صحیح رکھنا ایمان کو درست رکھنا ویسے ایمان لانا جیسے قرآن سے یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اگر ایمان ہوگا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِذُلْمْ اپنے ایمان کو شرک سے بچانا عقیدے کے بگاڑ سے بچانا اگر یہ دو کام نوجوان دنیا میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ امن بھی ان کو دی جائے گی امن بھی ہوگا اور ہدایت پر بھی وہ لوگ نصیب ہوں گے وہ ہدایت جو سور فاتحہ میں ہم ہمیشہ نمازوں میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم تو میرے بھائیو نوجوان ساتھیو اپنے ایمان کو قوی کیجئے ایمان صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ایمان درست ہوگا عقیدہ مضبوط ہوگا اللہ پر تو اس کے تقاضوں پر عمل ہوگا تو اللہ کی معیت خاصہ ہمارے ساتھ ہوگی اس کی بہت ساری مثالیں شریعت میں ہمیں ملتی ہیں قرآن کی آیتوں میں ملتی ہیں انہم فتیت آمنو بربہم فزدناہم ہدا وربتنا علا قلوبہم الاخر الایا اللہ نے ان کے حیف کے نوجوانوں کے مطالب بیان کیا وہ لوگ جب اپنے رب 
رب پر ایمان لائے اپنے رب پر ایمان لائے اپنے عقیدے کو درست کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایتیں بڑھا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ کی میت ان کے ساتھ رہی ایسی بہت ساری مثالیں قرآن میں ہمیں ملتی ہیں تو میرے محترم نوجوانوں اپنے عقیدے کو بگاننے سے بچائیے صحیح عقیدہ سیکھئے اور کس سے سیکھیں گے نٹ سے نہیں کتابوں سے نہیں علماء سے رجوع ہو کر اہل علم سے جو ورثت الانبیاء ہیں جو اہل البصیرہ ہیں وہ ہمیں بتائیں گے صحیح عقیدہ کیا ہے اگر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے ایمان باللہ جو بنیادی چیز ہے جو اسلام کے ارکان میں سے پہلی ضروری چیز ہے یا ایمان کے ارکان میں سے پہلی ضروری چیز ہے انتو امین باللہ اللہ پر ایمان کیسے ہمارا ہونا چاہیے اس کی ربوبیت پر اس کی علوہیت پر اس کے اسماع پر اس کے صفات پر اور اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں یہ علماء ہمیں بتائیں گے لہٰذا علماء سے عقیدہ سیکھیں اہل علم سے رجوع ہو اور عقائد کو درست کریں بگاڑ سے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں اسی طریقے سے محترم سامین جو دوسری بڑی ضروری چیز ہے وہ ہے منحج کا بگاڑ نوجوانوں میں عجیب و غریب قسم کے مناہج پائے گئے ہیں ان میں سے ایک مثال عقل سے دین کو سمجھنا وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رائے اپنی عقل سے دین کو سمجھیں علماء کی انہیں ضرورت نہیں ہے کتاب و سنت سے اپنے منحج کو حاصل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل سلیم ہے ہم اپنے عقل سے دین کو سمجھیں گے یہ بگاڑ ہے اسی طریقے سے اور بھی منحج کا بہت سارا بگاڑ ہے کہ وہ علماء کی تنقیص کرنا علماء سے دور رہنا وغیرہ یہ سارے مسائل ان کے اندر ہے بہرحال کتاب و سنت کو کے معاملے میں آیتوں سے جیسے چاہے منمانی تفسیر لی جاتی ہے حدیثوں کا جو ایسے چاہے مفہوم لیا جاتا ہے یہ نوجوانوں میں ایک بگاڑ دیکھنے میں آیا جبکہ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِبِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُوا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِنِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهْنَمْ وَسَاعَتْ مَسِيرًا ان آیتوں سے جو ہمیں منحج ملا وہ ہے صلف صالحین کا مجھر صلف صالحین کا منحج انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو اللہ کے دین کو اسلام کو سمجھا ہے ویسے ہم سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور یہ بات یاد تو اللہ نے ہمارے لئے خیر کا ارادہ کیا ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں من یرد اللہ بہی خیرہ من یرد اللہ بہی خیرہ یفقہو فی الدین اللہ تعالی جس بندے کے لئے بھلائی کا ارادہ کر لے حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے من یرد اللہ بہی خیرہ اللہ رب العالمین جس بندے کے لئے خیر کا ارادہ کر لے یفقہو فی الدین اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے وہ دین کو صحیح منحج پر سمجھتا ہے صحیح وے پر صحیح نحج پر سمجھتا ہے کیسے جیسے صلف صالحین نے صحابہ تابعین نے سمجھا ہے مہاجر والنسار نے جیسے دین کو سمجھا ہے آیتوں کو سمجھا چاہے وہ آیتیں وعید کے سلسلے میں وعید کے سلسلے میں آئی ہیں یا بڑے گناہ کرنے والوں کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کو جیسے صلف صالحین نے سمجھا ویسے اگر ہم سمجھیں گے تو یہ صحیح تفقہ ہوگا اگر یہ ایسا تفقہ ہوگا تو ہم کامیاب ہوگے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہی ہے مثال کے طور پر آیتیں مشرقین مکہ کے سلسلے میں آئی ہیں ہمارا نوجوان اس کو آج کے مسلمان پر فٹ کر رہا ہے یہ منحج کہاں سے اس نے لیا آیت ابو لہب کے بارے میں آئی آیت فیرون کے بارے میں اتری ہے وہ عبداللہ زید فاطمہ پر اس کا فٹ کرتا ہے یہ منحج کہاں سے اس نے دیا ہے کہاں سے اس نے اس چیز کو سیکھا ہے کیا صلف صالحین نے ایسے سمجھا ہے اس کو یا بڑے گناہ وعیدوں کے سلسلے میں جتنی آیتیں یا حدیثیں آئی ہیں کیا مطلب اس کا یا اسی طریقے سے آیت میں یا حدیث میں یہ بتایا گیا کہ یہ کام کرنے والے جہنم میں رہیں گے ہمیشہ رہیں گے مثال کے طور پر خالدین فیہا خالدین فیہا کیا مطلب خلود کا کیا خلود کا صرف ایک ہی یہ مطلب ہے کہ وہ کافر جو ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے ویسے ہی جہنم میں ہمیشہ رہے گا میں مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے دے رہا ہوں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے منحج اپنا درست کرنے کی کوشش کریں منحج میں بگاڑ نوجوانوں میں آج نظر آتا ہے لہٰذا اس منحج سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس کا علاج کیا ہے منحج سے منحج کے بگاڑ سے میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں صلف صالحین کے منحج کو جان کر ضروری ہے واجب ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہدایت کے لیے جنت کے مستحق ہونے کے لیے ہم صلف صالحین کے منحج کو معلوم کریں علماء سے رجوع ہو کر بتائیں وہ بتائیں گے ہم معلوم کریں گے کہ صلف نے کیسے قال اللہ کو سمجھا ہے مراد اللہ کو کیسے قال اللہ علی مراد اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نوجوانوں قال اللہ ہے مراد اللہ نہیں ہے قال اللہ تو ہے منحج اس نے کیسے لیا مراد اس کی اپ کلام اللہ کا پڑھتا ہے مطلب خود کا لیتا ہے تفسیر اس کی اپنی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے لیکن مراد رسول
یا ترجمہ اس کا دیکھتا ہے مطلب اپنا لیتا ہے مفہوم اپنا لیتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے امام شاہ پہ رحمت اللہ نے بیان فرمایا ہم علیہ السلام الجماع کا منحج کیا ہے ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھتے ہیں ہم کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حدیثوں کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھتے ہیں یہ ہے کامیابی کا راستہ یہ ہے صحیح منحج میرے نوجوانوں اس منحج پر آ جاؤ اور اپنے منحج کو بگڑنے سے بچاؤ اسی طریقے سے معزز سامین ایک دوسری بڑی ضروری چیز ہے اپنے اخلاق کو درست کرنا نوجوانوں میں دور حاضر میں بڑی اخلاق کی گراوٹ یا اخلاق کی خرابیاں اخلاق کا بگاڑ ان میں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی جو اللہ کو مانتا ہے ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیوکرم ضیفہو ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اخلاق کو درست کرے گا اخلاق اسلامی ہونے چاہیے غیر اسلامی نہیں اخلاق کی بگاڑ میں موجودہ جو چیزیں نظر آتی ہیں نشا ڈرکس جس کا ذکر کسی خطیب نے بھی کیا ہے کسی مقرر نے بھی کیا ہے نشا اور چیزوں کا استعمال یہ اخلاقی گراوٹ نوجوانوں نوجوانوں میں نظر آتی ہے نشا کرتے ہیں اسی طریقے سے شراب اسی طریقے سے انٹرنیٹ کا غلط استعمال اسی طریقے سے گالیاں نوجوان گلی دیتا ہے بات کرتا ہے گلی دیتا ہے کیا ہے یہ یہ اخلاق ہے ایک مسلم نوجوان کے یہ اخلاق ہے کہ وہ گالی دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گناہ ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرہ اولی اسمت ایمان ہے میں نے شروع میں بتایا اصل چیز ایمان ہے عقل چیز اللہ پر عقیدہ ہے اگر ایمان ہے اللہ پر آخرت پر تو بولو زبان کھولو تو خیر کے لئے کھولو ورنہ چھپ رہو گالی خیر ہے گالی شر ہے اور اس زبان کا شر میں بہت سر علماء کی برائی کرنا مسلم حکمرانوں کے خلاف فتوے بازی کرنا علماء کی غیبت کرنا اس زبان سے یا عام لوگوں کی غیبت کرنا اس زبان سے فساد پھیلانا اس زبان کا غلط استعمال کرنا کیا یہ ایمان کا تقاضہ ہے نہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے نہ یہ اسلامی اخلاق ہمارے اخلاق ترس ہونے چاہیے زبان کو لگام دیں اختلافی مسئلہ ہو نہ بولیں ہم علماء کا کام بولنا ہے سلف کہتے ہیں اذا سکت الجاہل انتہ الخلاف جاہل چپ رہے گا اختلافات ختم ہو جائیں گے بولنا علماء کا کام ہے بڑا مسئلہ امت پر کوئی آتا ہے تو ہمیں کیا منحج ملا ہمیں کیا اخلاق اسلام نے دیئے علماء بولیں گے عام لوگ نہیں بولیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ صحابہ میں سے کس نے زبان کھولی دیکھئے بات لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ یا خلافت کا مسئلہ یا معنی نے زکاة سے قتال کا مسئلہ یہ جتنے مسائل آئے کن لوگوں نے زبان کھولی علماء نے صحابہ بڑے صحابہ نے لہذا ہم اپنی زبانوں کو خیر کے لیے استعمال کریں اور اخلاق کے سلسلے میں اس چیز کو ذہن میں رکھیں اسلامی اخلاق ہمارے ہونے چاہیے اور نوجوان بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بڑوں کے ساتھ بدزبانی بڑوں کا احترام نہیں کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے اجلال میں سے یہ حدیث ہے یہ حدیث کس کے لیے ہے مسلمان کے لیے ہے مسلمان کے لیے ہے تو کون عمل کریں گے اس حدیث رسول پر ہم عمل کریں گے تو کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ مِنِ جِلَالِ اللَّهِ تَعَلَى اللہ کے اجلال میں اللہ کے اکرام میں یہ چیز ہے کہ بوڑے مسلمانوں کی توقیر کرنا بوڑے مسلمانوں کی عزت کرنا لیکن افسوس کے نوجوان بوڑے مسلمانوں کا مزاق اڑانا ان کو برا بھلا کہنا کھٹا مارنا ہسنا مزاق کرنا یہ چیزیں اس نے اپنی اخلاق میں داخل کر لی ہیں یہ غلط چیز ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے بیوی بچوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ غلط سلوک باہر بہت اچھا ہے باہر دوستوں میں پوچھو ہاں زید کے بارے میں کیا کہتے ہو زید ایک اٹھارہ سال کے نوجوان ہے کہیں گے زید ہماری پوری ٹیم میں ہمارے کالیج میں سب سے اچھا لڑکا ہے اگر زید کی بھی امی سے پوچھو زید کی امہ سے اببہ سے پوچھو تو وہ افسوس کرتے ہیں زید پر پریشان ہیں زید کے رویہ کو لے کر یہ کیسے نوجوان کے اخلاق ہے وہ باہر تو اچھا ہے لیکن گھر میں اچھا نہیں ہے یا اگر اس کی بیوی بچے ہیں باہر تو اچھا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے وہاں ماں باپ کے حقوق قرآن میں بیان کیے گئے ہیں حقوق الوالدین کا مقام مرتبہ شریعت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اسی طریقے سے بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی ابھی شیخ بتا رہے تھے اللہ جزائے خیر دے خیرکم خیرکم لی اہلی وہاں خیرکم لی اہلی اچھے بننا ہے نا نوجوان کہتا تھا مجھے اچھا سمجھو نوجوان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے مجھے غلط نہیں سمجھنا عام طور پر سب میں ہوتا ہے مجھے کوئی برا نہ سمجھے 
تو آپ کیا اللہ کی نظر میں اچھے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں لیکن العلین الخبیر العلام علام الغیوب وہ اللہ جو غیب کو جانتا ہے آپ کی چھپے میں چیزوں کو جانتا ہے آپ کے رازوں سے واقف ہے آپ کی انڈیویجوال لائف سے وہ واقف ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہر چیز کو جاننے والا کیا وہ خوش ہے اس کی نظر میں آپ اچھے ہیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے نوجوان چاہتا ہے میں لوگوں کے سامنے اچھا ہوں گھر والوں سے کے سامنے اچھے ہوں گے اگر بی بی بچوں کے ساتھ آپ اچھے ہیں تو اللہ کی مسئلہ میں فرمائے خیر ہوگی تم سے سب سے اچھا نوجوان تم میں سب سے اچھا نوجوان وہ ہے جو اپنی بی بی بچوں کے ساتھ اچھا ہے اسی طریقے سے میرے بھائی ایک حدیث سنا اللہ اکبر ڈر ہوتا ہے اللہ اللہ ہمارے دلوں میں ڈر پیدا کرے اخلاق کا کیا عالم ہے پرائیوں کا ارتکاب حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ثوبان رتت ان کی ایک حدیث ہے اس حدیث میں جو صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی اس حدیث کو سنیے اور نوجوان اپنا جائزہ لے حدیث سامنے رکھئے بلکہ اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھئے جب جب زندگی گزار رہے ہیں شب و روز ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا لَعَلَمَنَّ اَقْوَامًا مِّنْ اُمَّتِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ بِحَسَنَاتِ اَمْثَالِ جِبَالِ تُحَامَ بِعْضَ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حَبَاءً مِّنْ ثُورَ ثوبان نبی اللہ تعالیٰ کی رباس سے نبی علیہ السلام فرمایا میں ضرور کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تحامہ جو سعودی عرب کا ایک بشور پہاڑ ہے جہاں غمت اور سہران قبیلہ آباد ہے تحامہ کا جو بڑا پہاڑ ہے ان پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اللہ ان نیکیوں کو اڑتا ہوا بھوسا بنا دے گا جب یہ بات پیارے نبی سسم کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنی ثوبان رضی اللہ عنہ نے سنی میں فرمایا صف ہم لنا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ کون لوگ ہیں یہ کیسے بدنسے بھی ہیں کہ پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر آئے قیامت کے دن اور اس کا کوئی مقام نہ ہو اس کا کوئی عجر نہ ملے ضائع ہو جائے تو اللہ کے نبی فرمایا وہ ہمارے جیسے تمہارے جیسے ہوں گے تم میں سے ہوں گے جیسے تم رات میں جاگتے ہو عبادتیں کرتے ہو وہ کرنے والے ہوں گے لیکن ایک پرابلم ان کی ہوگی یہ اصل مجھے بتانی ہے ولیکنہم اقوامن اذا خلو بمحارم اللہ انتحکوہا یہ کیسے لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جب اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان کو تنہائی میں نظر آ جائیں تو اس کا وہ ارتکاب کرنے لگتے ہیں جب تنہائی میں کوئی نگاہ نہیں دیکھا کی نظر نہیں پڑ رہی ہے اکیلے ہیں اور ان کے پاس حرام چیزیں موجود ہیں ہاتھ میں فون ہے اس کا یوز خیر میں ہو یا شر میں ہو آدمی اچھائی میں استعمال کرے برائی میں استعمال کرے نیٹ کا دور ہے میڈیا کا دور ہے ان کو جب تنہائی میں رہتے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو اسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے مانند اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ رب العالمین ان کے سارے نیکیوں کو ضائع کر دے گا کیا ہمارے نوجوان ایسے تو نہیں ہیں باہر مسجد میں جا کر تو نماز پڑھتا ہے جمعہ پڑھتا ہے اکیلے میں جب فون کے ساتھ ہوتا ہے رات میں سونے سے پہلے بستر پر یا صبح اٹھنے سے پہلے جب امی ابا بہنے بھائیوں کی نظریں تو نہیں پڑ رہی ہیں فون پر کہیں حرام چیزوں کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا ہے حرام چیزیں دیکھ تو نہیں رہا ہے حرام چیزیں سن تو نہیں رہا ہے حرام چیزیں بھیش تو نہیں رہا ہے اپلوڈنگ ڈاؤنلوڈنگ فارورڈنگ ریسیونگ وغیرہ کہیں حرام چیزوں میں تو نہیں ہو رہا یہ چیز اللہ سے ڈرے میرے بھائی یہ خطرناک چیز ہے یہ فہاشی کیسی پھیل رہی ہے یہ ایک الیکٹرونک ہے اس کا استعمال صحیح کیجئے اللہ کے نبی قرآن کی آیتیں حدیثیں ہماری جلد گوائی دیں گے یہ ہاتھ جس سے ہم یہ فون یوز کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گوائی دیں گے کیا ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے اے نوجوان اللہ سے ڈرو میرے بھائی حرام چیزوں سے بچو ایک بات یاد رکھنا ہے ہم مانتے ہیں نا میرا بھائی کہتا ہے نا اللہ عرش پر مستوی مجھے سنتا ہے مجھے دیکھتا ہے ہے نا ایمان تو یہ ایمان کہاں چلا گیا جب میں اور آپ اللہ معاف کرے ہم سب کو اللہ ہمارے نوجوانوں کو معاف کرے ہدایت دے ہم ہمارا ایمان اللہ کے اسماع و صفات پر جو ہے وہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب ہم حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں کیا یہ بھول گئے دنیا تو نہیں دیکھ رہی ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے عبداللہ بن عمر رضا کا وہ مشہور واقعہ چروہائے کا 
جو تقوی کی اہمیت پر اکثر ذکر کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے جب شرواہے سے بکریوں کو چرانے والے وہ بھی ایک نوجوان تھا دیکھیں اس کا ڈر اللہ کے دل میں کیسے تھا جب عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا یہ بکریاں بیش دو مجھے ہم دے دیں گے اس کا پیسہ یہ ہمیں دے دو نے کہا یہ میں میرے نہیں ہیں میں اس کا مالک نہیں ہوں تو کہا کہ ٹھیک ہے تم دے دو پوچھے گا تو کہہ دو گم گئے یا کھو گئے چلے گئے اس طریقے سے ٹیسٹ لیا انتہان لیا اس نے کہا ٹھیک ہے ان بکریوں کے مالک کو تو پتہ نہیں شلے گا فرائین اللہ اللہ کا کیا کرو اللہ کہاں ہے مطلب اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں جھوڑ بول رہا ہوں اور تجارت غلط کر رہا ہوں تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں حساب دوں میرے بھائی یہ تقوی اس کے دل میں تھا ہوا کیا تقوی کا فائدہ ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرما واللہ نوجوان آپ پریشان نہ ہو میرا اور آپ کا ایمان ہے اللہ کے کلام پر حرف حرف پر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ درنا ہمارا کام دینا اس کا کام مسئلے بڑھانا مسائل حل کرنا اس کا کام وہ جو چاہے کرتا ہے اس نے جو چاہا وہ ہوا اس نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا ما شاء اللہ کن و ما لم یشل میکن اللہ کے نبی عبداللہ بن عمر کا یہ واقعے میں کیا ہوا وہ گئے اس کے تقوی کو نوجوان کے دیکھ کر بکریوں کے مالک کے پاس گئے پوری بکریاں خرید لیں اس سے اور اس نوجوان کے حوالے کر دی جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں یوسف علیہ السلام ایک نوجوان ہے ایک بادشاہ کی بیوی یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے دیکھئے کیسے جب ان کو دعوت برائی کی دی گئی کیسے انہوں نے اپنی عفت کی تحسن کیا اپنے آپ کو بچایا کیا چیز تھی حرام چیز سے ان کو دور رکھی اللہ کا خوف جب اس خوبصورت پیسے والی مالدار عورت نے برائی کی دعوت دی کیا کہا انی اخاف اللہ نوجوان یہی کہے بس ہم چاہتے ہیں نوجوان ہمارے یہ چیز اپنے اندر پیدا کر انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس برائی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اپنے دامن کو بچا لیا میرے نوجوان بہنوں نوجوان بھائیوں اپنے دامن کو بچائیے تقوی دل میں پیدا کیجئے اللہ سے ڈریے اتق اللہ حیث ما کت جہاں رہو اللہ سے ڈرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کرے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے تمام معاملے آسان کر دے گا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے رزق دے گا جس کا وہ گمان میں نہیں کرے گا اسی طریقے سے بے روزگاری وقت کی ایک بڑی مشکل ہے نوجوان ہمارا بے روزگار ہے بے روزگار نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ علماء نے کہا ہے بے روزگاری بے روزگاری برائیوں کو جنم لیتی ہے دیتی ہے بے روزگاری کیونکہ خالی ہے کچھ کام نہیں ہے جواب نہیں ہے نوگری نہیں ہے تو اب وہ اب جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں برائیاں ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں برائیوں کی طرف چاہے وہ میڈیا سے ہو یا ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو اب اگر وہ ایسے ہی بے روزگار رہے گا تو وہ پھر برباد ہو جائے گا برائیوں میں چلے جائے گا اسی لیے شریعت کی تعلیم کا شریعت کے حکام کا مطالعہ کریں آپ شریعت نے رزق حلال پر کسب حلال پر اُبھارا ہے جاؤ لکڑیاں کاٹو بیچو اپنے دامن کو بچاؤ محنت کرو پیسہ کماؤ سب سے اچھی روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے انسان کماتا ہے لہذا نوجوان بے روزہ نہیں کام نہیں ہے کام نہیں کام ڈھونڈیے اللہ سے ایمان اللہ سے دعائیں کیجئے اللہ سے مدد مانگئے نکلیے انشاءاللہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات پر بھروسہ تو کر کے دیکھئے لَوْ تَوَكَّلْتُمْ حَقَّ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَائِ رَ ایسی چیزیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سعودی عرب کے مسئلے یمن کے مسئلے جاپان میں کیا ہوا چائنا میں کیا ہوا اللہ ان سے پوچھنے والا نہیں ہے اس میں پڑھا ہوا ہے نوچوان اور جو پوچھنے والا ہے اللہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے امی اببا کی کوئی فکر نہیں بہن بھائی کی کوئی خبر نہیں بیوی بچوں کا کوئی پتہ نہیں جاپان کی خبروں پر گفتگو ہو رہی ہے اور اپلوڈنگ ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے کفا آدمی اس کے لئے کافی ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے یہ احساس کا فقدان نوجوانوں میں نظر آتا ہے میرے بھائی کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمات ہے کلکم را و کلکم مسئول ان رعیتی ہی تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے مطالق القیامت کے لئے سوال کیے جاؤ گے اللہ پوچھے گا بادشاہ سے بادشاہ کی ذمہ داری کے مطالق بمبئی کے مسلمان سے پوچھے گا سعودی عرب کے ی جو بادشاہ ہے اللہ اس سے اس کی ذمہ داری کے مطالب پوچھے گا میں اور آپ تو نہیں ہیں نا میں کیا ہوں میری ذمہ داری کیا ہے میرے رشتے واحد القرب حقا میری بیوی بچے رشتہ داری قرابت داری والد ہیں یہ میری مسئولیت ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو دیکھوں کیا ہے 
پہچانوں اور اس کو کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کرو بجائے کہ میں اور آپ ان چیزوں کی فکر کرتے جس میں ہم سے پوچھ ہوگی اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا کل قیامت کے دن عمال نامے تولے جائیں گے تو بجائے کہ ہم اس میں اس کی فکر کرتے لا یعنی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور یہ اچھے نوجوان کی پہچان نہیں ہے اور ہمارا نوجوان انشاءاللہ اچھا بنے گا آج سے سب بند آج رات سے انشاءاللہ آج رات سے لا یعنی چیزیں بند جس کی ضرورت ہے جو ہماری مسئولیت ہے اس کی ہم فکر کریں گے اللہ کے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرے ترکوہو مالا یعنی اچھا نوجوان مسلمان وہی ہے مسلمان نوجوان یہ سب آتے ہیں اس میں جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے آپ چیک کریں نوجوان میں جس چیز میں جس مسئلے پر میں بات کر رہا ہوں کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مجھے میں جو کام کر رہا ہوں اللہ پوچھے گا اچھا جس کی پوچھ ہوگی وہ کیا ہے حقوق کیا ہے اس کی ادائیگی کہاں تک ہو رہی ہے امی اببہ خوش ہے یا نہیں بی بی بچے مجھ سے ان کی حقوق ادائیگی حقوق میرے پڑوسی رشتدار فلاں فلاں میرے عزیز و قاری میں جہاں کام کر رہا ہوں امانتداری وہاں جس کی پوچھ ہے اس کی فکر میں لگے رہے ہیں اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز نوجوانوں میں دین سے دوری ہے میرے بھائی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں دشمن نے ایسی چیزوں میں مہو کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی کوئی فکر نہیں اس کو فجر کی فکر نہیں اس کو تلاوت کی فکر نہیں دعاوں کی فکر نہیں صبح کی دعائیں نہیں پڑتا ہے واتس اپ ضرور دیکھتا ہے شام میں سونے سے پہلے وطر نہیں پڑتا ہے جو بہرے تر تم پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی او سانی خلیلی بھی صلی اللہ علی میرے بھائی میرے بھائی اچھا موسم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گرمی ہوتی تو شاید نوجوان نہیں بیٹھتے یہاں پر کیا میں اور آپ میرے نوجوان بھائی کیا ہم نہیں چاہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا لوگ سائے کے لیے پریشان ہوں گے کوئی سائے اللہ کے عرش کے علاوہ نہیں ہوگا اس اللہ اور رب العالمین جو عرش پر مستوی میرا اور آپ کا رب ہے سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے تلے سائے دے گا یوم لا ذلہ لا ذلہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سایہ کی اہمیت سمر میں معلوم ہوتی ہے نا گرما کے موسم میں سایہ شیڈو میرے بھائی سب آیت ان اس میں ایک نوجوان شاب نشاء فی عبادت اللہ وہ جوان وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہماری نوجوان کی جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں لڑکی سے دوستی راضی ہے نہیں ہے کیا بھیجوں کون سے پھول بھیجوں کون سے پھول ریسیف کروں کیا کروں اس پہ جوانیاں صرف ہو رہی ہیں واتس اپ فیس بک یا فیس ٹو فیس والے مسئلے کس چیز میں جوانیاں جا رہی ہیں کہاں صرف ہو رہی ہے قوت قوم کی پیغام حق کانفرنس ہے کون پہنچائے گا حق کہاں جا رہی ہے جوانی صرف علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء انبیاء کا ساتھ قوم نے دیا کے نہیں دیا بات حق آگے پہنچے گی جب حق کے لیے دو چیز ہیں ایک تو علم دوسری قوت قرآن کے آتے پہنچے تو قوت ہے آپ لوگ آپ حق کا ساتھ دیجئے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیجئے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے میں ہوں گے لہٰذا اپنی جوانی کو ضائع اور برباد نہ کریں میرے بھائی آپ دیکھیں اللہ کا حق عبادت آپ سے ہو رہا ہے یا نہیں اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو اپنی اصلاح کریں اپنے نفس کو پاک کریں اللہ کی عبادت میں ذکر اللہ کی عبادت میں جوانی گزرے گی تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت بھی ہوگی اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے گا اسی طریقے سے دوسری ضروری چیز اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی اور دنیا والوں کے ڈرانے سے ڈر جانا ایک نوجوان جو اللہ کو مانتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل اس پر ایمان لانے والا وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس کیسے ہو گیا مایوسی گمراہ لوگوں کی صفت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا إِلَّا الضَّالُونَ اللہ کی رحمت سے ناؤمید گمراہ لوگ ہوتے ہیں ہدایت آفتہ نہیں آج ڈرائیا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے جو ان کو بتانا ہے وہ دکھایا جاتا ہے جو دکھانا ہے درائیا خوف دشت درو مار دیں گے ختم کر دیں گے نگال دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر در جا کیسے کر مایوس اللہ اللہ پر ایمان ہے لیکن اللہ کی رحمت اللہ کی مدد اس سے نا امید ہو چکا ہے قرآن میں مثالیں موجود ہیں بات میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے جو اشارہ کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام فیرون یا تو انڈیریکٹ میڈیا سے ڈرائیا جا رہا ہے وہاں ڈیریکٹ ڈرائیا فیرون نے جب وہ لوگ ایمان لائے فیرون نے ڈیریکٹ ڈرائیا بادشاہ پاور ہر چیز اس کے پاس تھی دیکھا تم ایمان لائے میری پرمیشن کے بغیر آیتوں کا ترجمہ ہے قبل آن آدھر لکم میں نے اجازت نہیں دی تم ایمان لائے جادو کر جب ایمان لائے وہ میں مثال وہ واقعی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہاں ایمان لائے اللہ کی نشانی دیکھ لی ایمان لائے درائیا فیرون مار دوں گا 
राइट हैंड लेफ्ट पैर काट दूंगा सूलियों पर छोड़ दूंगा अगर तुम बाज ना आए तो क्या डरा रहा है हमें मारेगा हमें खत्म करेगा इन नमा तकलीफ हद हिलायात दुनिया तेरा फैसला इस दुनिया में होगा आखिरत में क्या करेगा मार फकदी ईमान देखिए तवक्ल देखिए फकदी मां अंतकार फिर जो फैसला करना है कर ले क्या हुआ बर्बाद हो गए नजात पाए या बर्बाद हुए फिर रात का वाक्य नबी की इतबा में निकल गए कौम और समंदरों में अल्लाह तबारक तारा ने क्योंकि जब ईमान था अल्लाह की जात पर तवक्ल था अल्लाह की रहमत से उम्मीद बाकी थी उम्मीदें थी उस उम्मीद का असर देखिए उस ईमान का असर देखिए अल्लाह ने दुश्मन से बचा लिया फिर उन कहा है चलिए मिस्र जाके देखते हैं खत्म वेर इज फिर नथिंग नेवर ऐसे कई आए चले गए डरना नहीं परेशान नहीं होना हम ईमान वाले नौजवान है अल्लाह पर हमारा ईमान है हम अपने ईमान पर कायम रखें अपनी कोताहियों को दूर करेंगे अपनी गलतियों से बाज आने की कोशिश करेंगे लिहाजा मेरे भाई कभी मायूसी अपनी जिंदगी में पैदा करने की कोशिश मत करें और अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारें इसी तरीके से एक और एक जरूरी बात मुझे बतानी थी वो है ओलमा से दूरी ओलमा से जुड़े रहिए मेरे भाई मेरा वक्त खत्म हो रहा है मैं अपनी बात को भी खत्म करूंगा इन शाह से जुड़े रहिए अहलुल इल्म से दूर मत रहिए नौजवानों अलग खतरनाक किस्म के फितनों की जिंदगी में हम हैं फितने हैं ना अकीदे का फितना मनहज का फितना आमाल में फितने कैसे कैसे फितने हैं हाँ इन फितने फितन अजीब और गरीब फितने समझ में नहीं आ रहा है तो इन फितनों से क्या चीज हमें अल्लाह की रहमत अल्लाह के फजल के बाद बचाएगी ओलमा की सोहबत हसन बसरी रहमत और दीगर सलफ से भी ये कौल मनकूल है फरमाते हैं सुनिए गौर से फितना जब शुरू होता है ओलमा उसको पहचान लेते हैं फितना जब अपना काम कर जाता है जाहल उसको पहचान लेते हैं क्यों इल्म बसीरत है नूर है रोशनी है रोशनी जैसे गढ़ों से आपको बचाती है लिहाजा ओलमा के पास इल्म है हम नौजवान हैं इल्म नहीं है इल्म हासिल करेंगे रुजू होंगे मर्जा हमारा ओलमा है कुरान हदीस की रोशनी इन कुन तुम तुम इन कुरान की बहुत सारी आयतें क्या आयतें मौजूद हैं जैसे इन तनाजा तुम फी शैन और उद्दू हुई लल्ला व रसुल ये मर्जा है हमारा किताब सुन्नत किताब सुन्नत के हामिल अहलुल इल्म है ओलमा है प्रॉब्लम क्या है आज नौजवानों का मर्जा खत्म हो चुका है मर्जा होना चाहिए मर्जा यानी कहाँ लौटू मैं 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 कहाँ जाऊँ कोई मसला आ जाए मैं किसके पास जाऊँ एक चीज है अब पता नहीं वो हक है या बातिल है फितना है या नहीं है मैं कहाँ जाऊँ मेरा मर्जा क्या है वे कहाँ जाऊँ मैं ओलमा ओलमा की तरफ लौटना है इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जैसे कदरिया पे भी जिक्र हो रहा था वो कैसे अब्दुल्ला बिन उमर के पास इराक से आए मर्जा ओलमा है ओलमा की तरफ लौटेंगे हम फितनों से महफूज रहेंगे ये हमारा मर्जा है लेकिन आज नौजवानों का मर्जा व्हाट्सअप है कोई नया मसला आता है तो देखते हैं किसने क्या अपलोड किया है और किसने क्या क्या भेजा है कमेंट्स ये हमारा मर्जा बन गया फेसबुक हमारा मर्जा बन गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा मर्जा बन गया नहीं अपने मर्जा की तरफ लौटो मेरे भाइयों मर्जा किताब सुन्नत है अल्लाह रसूल जिसको जानने वाले मौजूद हैं अल्लाह इनको इनके खिदमत को कबूल फरमाए अपने आप को आपको से जोड़िए से दूर रहेंगे खबारिश का नशर होगा खबारिश सहाबा से दूर रहे हालत क्या हुई सहाबा इराक में मौजूद है वो लोग उनसे दूर हुए नतीजा क्या निकला खबारिश बन गए और उन तमाम वहीदों के मुस्तक बन गए जो वहीद अल्लाह के मुसलमान हदीसों में बैन किए जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है और जो लोग लोगा की सोहबत में रहे मर्जे की हिफाजत की मर्जे का सही इस्तेमाल किया वो ताबेन बन गए जो सहाबा के साथ रहे रहेमा सहाबा ताबेन बन गए जो दूर रहे वो खबारिज बन गए दूर मत होना एक छोटा सा वाक्य बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं अब्दुल्ला बिन मुस्लिम जुमे के खुद में भी बताया था अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अब, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमत ने एक वाक नकल किया है एक बात एक रिवायत है उनकी जो शर एहतिकात सुन जमा में इमाम लाल का ही रहमत ने जिक्र किया है इस वाक्य में क्या है अब्दुल्ला बिन मुस्लिम रहमत फरमाते हैं अब्दुल्ला इबन मुबारक अफन अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमत बड़े मुहदस और फकी गुजरे हैं वो कहते हैं कि मर नाम का एक इलाका था वहाँ एक आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन मुस्लिम वो एक आलम अलामा इबन सरीन रहमत के दर्स में बैठता था सोहबत में रहता था उसके बाद क्या हुआ वो इस सोहबत को ख़त्म कर दिया मतजला एक घुमरा फिर है उनके साथ उठना बैठना उसने शुरू कर दिया उसके बाद उसको एक ख्वाब आया ख्वाब में क्या देखता है कि वो कुछ ऐसे लोगों के साथ जा रहा है जो लोग अल्लाह के नबी मोहम्मद के जनाजे को उठाए हुए ताजू भाई ये कैसा ख्वाब है 
تفسیر معلوم کی تو امام مالک رحم اللہ نے بیان کیا کہ تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے صحبت کس کے ساتھ مر جائے اس نے کہا میں اس نے بتایا پہلے میں علامہ ابن سیدہ حتولہ کے ساتھ رہا اب میں معتصلہ کے ساتھ تو تفسیر دیکھیں خواب کی تعبیر کیا بیان کی گئی تم ایک ایسی قوم کے ساتھ ہو جو لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں دفن کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تم دے رہو یہ مطلب ہے تمہارے خواب کا معلوم ہوا کہ علماء سے دوری آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے میرے بھائیوں گمراہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے وہ جو اہدن السلام المستقیم ہدایت اس کا ایک سبب ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اہل حق سے جھڑے رہے ہیں علماء کی صحبت میں رہیں علماء انسان ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ان کا مقام قرآن حدیث سے ثابت ہے اس مرجے کو ختم مت کیجئے دشمن چاہتا ہے کہ علماء کو بدنام کرتے ہوئے آپ کو حق علماء حق سے دور کر دے چاہے جیسے چاہے وہ کھیلے ایک فٹبال کی شکل ہو ادھر مارے ادھر مارے اوپر مارے پیچھے مارے ایسے بننا ہے ہمیں ہرگز نہیں ہم انسان ہیں ہم مسلمان ہیں میں ایک مسلمان نوجوان ہوں لہٰذا میں کھیلنے نہیں دوں گا کسی کو دشمن کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ ہم کھیلنے نہیں دیں کون بچائیں گے ہمیں اس کھیل سے علماء اللہ رحم فرمائے اللہ جو گزر چکے ہیں جو باقی ہیں اللہ ان کو ان کی حفاظت فرمائے لہٰذا اس مرجے کی طرف آ جائیں میرے بھائی ایک احساس اپنے دل میں نوجوان ہمیشہ باقی رکھے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ گمراہیوں سے محفوظ رکھے فتنوں سے محفوظ رکھے علماء کی طرف لوٹنے والا بنائے اللہ تعالی حق کو پہچاننے والا بنائے اور یہ جو پیغام حق ہے اس کے لیے ضرورت ہے نوجوانوں کی انصار صحابہ نے مدد کی مہاجر صحابہ نے مدد کی بات آگے بڑی بھائی سی بہت سارے قوم موسیٰ کے نوجوانوں نے مدد کی اسے بہت ساری مثالیں ہیں آپ حق کے ساتھ دیں تعاون کریں اہل علم کا ساتھ دیں جماعت کا ساتھ دیں تو حق کی بات انشاءاللہ آگے پڑے گی یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر ڈھٹے رہنے حق کا ساتھ دینے اور اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین